بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیر اطلاعات فعاد چودری نے گزشتہ جمعیرات کو وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ ایک متنازع نوٹیفکیشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکولر بالکل جاری ہوا ہے اس لیے وزیر اعظم نے اس کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ یہ کیسے جاری ہوا نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر مہم شروع ہے جس میں زیادہ تر شیعہ برادری کے باغی اور ناخوش اناثر ملوث ہیں جب وزیر اطلاعات سے پوچھا گیا کہ کیا نوٹیفکیشن میں اعتراض شیعہ افراد کے ذکر پر تھا یا سوشل میڈیا مہم کے متعلق دیے جانے والے حکم پر تو ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ ایک فرقے کے افراد کی نشاندہی پر تھا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ کے متعلقہ سیکشن افسر نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ برادری کا ذکر کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مستقبل میں وزارت داخلہ ایسی سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کاروائی کر بھی سکتی ہے کیونکہ ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے ہمارا آئین دوست ملکوں کے خلاف ایسی مہم چلانے سے منع کرتا ہے وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب ہو یا ایران پاکستان کا جو بھی دوست ملک ہے ان کے خلاف منفی مہم کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور پاکستان اپنی زمین کو اپنے دوست ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا آئینی ماہر ایڈوکیٹ علی زفر نے اس معاملے پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین کا آرٹیکل انیس عوام کو آزادی رائے کا حق دیتا ہے تاہم اس میں کچھ حدود مقرر ہیں انہوں نے کہا کہ ان حدود کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مناسب تنقید نہیں کر سکتے اور اگر حکومت اس قسم کی تنقید پر پابندی لگانا چاہتی ہے تو یہ عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ان کا کہنا تھا کہ صرف اس صورت میں حکومت یہ اقدام کر سکتی ہے اگر کسی دوست ملک کے خلاف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہو یا اس سے ملک میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہو اس نوٹیفکیشن میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری آئی جی پولیس چیف کمیشنر اسلام آباد چیئرمین پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو مخاطب کیا گیا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ نوٹیفکیشن میں ذکر کیے گئے گروپس پر نظر رکھی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ وفد کے دورے کے خلاف منفی مہم سے اجتناب کریں نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو فوراً بند کر دیا جائے اور ساتھ ہی ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو ایسے اکاؤنٹس پر نظر رکھنے اور بند کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کو وفاقی وزیر اطلاعات فعاد چودھری نے یہ اعلان کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی اور منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی شروع کی جائے گی اس سے پہلے نو فروری کو ایف آئی اے نے صحافی رضوان رضی کو دفاعی اور ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹس کرنے پر گرفتار کر لیا تھا وزارت داخلہ کے اس نوٹیفکیشن نے جمعے سے ہی سوشل میڈیا پر گردش شروع کر دی تھی ڈان کے صحافی باکر سجاد نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹویٹ کی کہ یہ بدقسمتی ہے کہ محمد بن سلمان کی آمد کے خلاف آن لائن احتجاج کے لیے ایک فرقے کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اس طرح کی مسلک کی بنیاد پر نشاندہی سے ملک میں فکی تقسیم بڑھے گی سماجی کارکن اسامہ خلجی نے ٹویٹ کی کہ یہ ناقابل قبول بات ہے کہ آزادی رائے کے خلاف کاروائی کو فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے وزیر اطلاعات فعاد چودھری نے کل اس معاملے پر ٹویٹ بھی کی اور واضح کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس نوٹیفکیشن کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیتے ہوئے وزارت داخلہ کو اس کی تحقیق کا حکم دے دیا ہے اس پر عوام کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا کچھ نے اس اقدام کو سراہا جبکہ کچھ نے اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر تنقید کی ہے